Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Gaurav Mukhimantri ka rogate chipta onnaru. Kulam chodadu, matam chodadu, prantham chodadu, patil chodadu, rajkiya lasale chayadu. Arhat avanna prati vokkar ki goda sankshema falalu andali ani twenty. Uddesham to prabuddham falan sagista ondi. Adavi denga. रिवर्स टेंडरिंग विधान रिवर्स टेडरिंग विधान द्वारा इप्ड वरकू पदना वूपायल राष्ट्र की आदा चय जी अंत का महिला रक्षण कोसम महिला भद्रता कोसम गौरव मुख्यमंत्री गार सबर मित्र महिला मित्र कार्यक्रम प्रारंभ प्रती चोट गुड़ महिला अवगाहना सदस्य कल वाली कावास भद्रत को संबंधी पेद कार्यक्रम जो प्रति की वन डबल जीरो अदे विधा वन वन टू वन एट वन नंबर अलागे वट नंबर नये वन टू वन टू वन डबल वन डबल जीरो नंबर मीद अवगाहन कल वारे इबंधक परस्थित वो आंबर द्वारा पोल स्टेशन के राक वाल इबंधी आंबर द्वारा प्रभुत् अटे स्टेशन को तेयपरचनते तक स्पंदी वाल रक्षण को उपयोगपे विधा कार्यक्रम जो अदे विधा नि बी सेफ अने याप प्रारंभ चय जी बी सेफ या द्वारा मन को रक्षण को संबंधी नंबर का अभी उपनकोनी एवर आप द्वारा कांटाक्टारो वार तक या या जो महिला रक्षण मीद मरी मन चूस्त उठे गड़ी रोज मरी महिमीद नेरा बाल लैंगिक दाड़ी जो इवन चूसी मन को प्रत्येक चटा चयी मन राष्ट्र एवं त्वरतगति इनवेटिगे जरपड़मे का इनवेटिगे जरपन तरवा वाला शिक्ष पे विधा ये विधा चटा अमल चेयर अने दिशा गौरव मुख्यमंत्री गार वो सामचारा सहक जो त्वर दानेमीद आर्डने इवाली एवर इला अटे पिल का महिमीदी वाल भद्रत को भंगम कल ये चर्कना वाल तक ये विधम शिष पड़ी अने दानेमीद गौरव मुख्यमंत्री गार समीक्ष निर्वहित जी दानेमीद आर्डनेवाले योचन उ दाख संबंध जीवो त्वर विदल का बोता मरी मन चूस्त उन्म पवन कल्याण गार व्याख्य मरी महिला लैंगिक दाड़ चारो वाली रेबल कटाले अब्त मरी को देश चूस्टे महिला की एवर महिमीद लैंगिक दाड़ चारो वार बहिंग उतीय अदे विधा जीवित खैदी विधि इला रकर कठिन शिक्षल अला कठिन शिक्ष उ नेरा जो केवल रूम दबल वे ने कंट्रोल अवता मरी अला अटे प्रजानायक मरी महिमीद चुलकन का महिमीद इला अत्याचार जी घोर हिंसा चंपन दिशा संघटन तरह अला व्याख्य चयी मानवत्वा विरुद्ध महिमीद चुलकन भावन उंटे महिनी अगाइत्यम चे अत्याचार क्रूर का चंपन व्यक्तल रूम दबल वे माटन एंतु सामंजसम प्रश्न एंकं दिशा संघटन जगह तरवा देशव्याप्त प्रति ओखरू संघटन विनी चूसी कल कल बड़ी मरी वो कठिन शिष वाली वैंने पड़ी अच्छे प्रजल उद्यमस्ट टाइम मरी महिमीद अंत घोरम ने व्यक्ति केवल रूम दबल वे वेपे चपड़ू सामंजस मैं चटाल गौरव चट प्रकार शिक्षा त्वरतगति शिष वे अड़का अला प्रजा की अपजे प्रजू रूम दबल वे अभी चला हास्यास्पद इधी अवगाहना राहित्यम स्टेट भावस्ना एंकंटे 
ఈరోజు మనం చూసాం రెండు వేల పన్నెండులో నిర్భయ సంఘటన జరిగింది నిర్భయ సంఘటన జరిగినప్పుడు దేశం మొత్తం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేసి మరి ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది నిర్భయ చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఆ నిందితులకు ఇప్పటి వరకు కూడా శిక్ష పడలేదు తర్వాత నిర్భయ చట్టం చేసిన తర్వాత కూడా అనేకమైనటువంటి ఘోరమైన సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇంకా ఏ విధంగా వాళ్ళని శిక్షించాలి త్వరితగతిని శిక్షించపోతే మరి నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్పి ప్రజలందరూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి కేవలం రెండు దెబ్బల కొట్టి ఊరుకోవాలి అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పడం అన్నది నిజంగా చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది కొంచెం బాధ్యత కలిగి మాట్లాడాల్సినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఈ విధంగా బాధ్యతారాహితంగా మాట్లాడడం అన్నది కూడా చాలా సమాజంలో ఈరోజు మహిళల మీద ఎంత ఎలాంటి దృక్పథం ఉన్నది అనే విషయం కూడా తెలియజేస్తా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తుంది బీజేపీ నాయకులు రెండు చేతులు ఎక్కి నాకు కన్నం పెట్టాలి నేను బీజేపీ తెలుగుదేశం కలిసి పోటీ చేసి ఉంటే వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చేవారా అని కూడా అన్నారు తన సీటును కూడా తను గెలుచుకోపోయినటువంటి నాయకుడు గురించి అంత ఎక్కువ మాట్లాడడం కూడా అనవసరం అనుకుంటా ఉన్నాను అమిత్ షా అమిత్ షా గురించి మాట్లాడుతూ అమిత్ షా బీజేపీకి నేను దూరం కాలేదు అని కూడా అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరితో ఉన్నారో ఆయనకు ఆలోచించుకోవాలండి దాని గురించి మేము పెద్దగా ఆలోచించు సీఎం గారి ఇంటి సమీపంలోనే పుష్కర ఘాట్లో సామూహిక మత మార్పిడి జరుగుతుందా ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ మత మార్పిడి అంటున్నారండి మత మార్పిడి ఎవరు బలవంతంగా ఎవరు మత మార్పిడి చేస్తారండి మతం అన్నది ఒక విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఎవరి ఎవరికి నచ్చినటువంటి విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు మీకు మీ మీరు మిమ్మల్ని మీరే ఉదాహరణకు మిమ్మల్ని తీసుకొని మీకు నచ్చని మతంలోకి మీరు వెళ్ళమంటే మీరు బలవంతంగా వెళ్ళగలుగుతారా వెళ్ళరు కదా ఎవరికి ఎవరు ప్రలోభాలకు గురి చేసి మతాలను ఎవరు మార్చలేరండి ఎలా అవుతుంది ప్రలోభాలకు ఎలా గురి చేస్తారు ఏ ప్రలోభం ఏ పెట్టి మతం మారుస్తారో చెప్పండి అలా కాదండి ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి చేస్తారు అన్నది చెప్పండి ఆర్థికంగా ఎవరు ఇస్తారండి ఎక్కడా కూడా ఆర్థికంగా ఇచ్చి మత మార్పిళ్ళు అన్నవి జరగవు ఇక్కడ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు ఇచ్చి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చినటువంటి మాకు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి మా నాయకుడికి ప్రజా మద్దతు పూర్తి స్థాయిలో ఉంది మేము ఎవరికి బడి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం మాకు హిందూ ధర్మం మతం కోసం గట్టిగా నిలబడే వ్యక్తి నేను అని కూడా ఆయన ఆయన నా పిల్లలు క్రిస్టియన్స్ అది కూడా అని కూడా చెప్తున్నారండి నేను క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదివాను నేను క్రిస్టియన్ మత విశ్వాసాలకి నేను గౌరవిస్తాను నాకు అభిమానం అని కూడా చెప్తున్నారు ఎప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడతారో తెలియని వాళ్ళ గురించి అంత ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అంటే బహిరంగంగా అని కాకపోయినా అండి వెంటనే అయితే శిక్ష పడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు అదే అంటుంది ఒక సంఘటన జరగగానే పెద్ద ఎత్తున అందరూ ఉద్యమం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నిర్భయ సంఘటన జరిగినప్పుడు కూడా పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ జరిగింది ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు కానీ ఇంతవరకు ఆ దోషులకి శిక్ష పడిందా అంటే ఇంతవరకు పడనటువంటి అంటే రెండు వేల పన్నెండులో జరిగింది ఆ సంఘటన ఇంతవరకు ఆ దోషుల్ని శిక్ష పడలేదు శిక్షలు వెంటనే ఖరారు చేయాలి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ రావాలి నేరానికి వెంటనే శిక్ష పడితే అన్న కొంత కంట్రోల్ అవుతాయి అనేటువంటి ఒక ఆశాభావం అండి ఇప్పుడు దిశది కూడా అదే అందరూ జన పబ్లిక్ డిమాండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు వెంటనే శిక్ష అమలు చేయాలి కఠిన శిక్ష అమలు చేయాలి అన్నది అంటే ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు కింద కోర్టులో ఉరి శిక్ష వేశారనుకోండి తర్వాత కోర్టుకు వెళ్తున్నారు ఆ పై కోర్టుకు వెళ్తున్నారు తద్వారా శిక్షలు తగ్గకుండా వెళ్తున్నాయి సో మనం ఈ కోర్టును ఆశ్రయించి మనం శిక్ష తగ్గించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక చులకన భావం వచ్చేసి నేరాలకు తగ్గుముఖం పట్టట్లేదేమో అని ఒక ఆలోచన ఖచ్చితంగా అండి ఈ దిశ సంఘటన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెల్లించిపోయారు మహిళలకు భద్రత కోసం మనం ఏ విధంగా చేయాలి మన రాష్ట్రాన్ని 
కనీసం మహిళా భద్రత ఉండేటట్టు ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మనం ఏమి చర్యలు తీసుకోవాలి అని కూడా చర్చించడం జరిగింది త్వరలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యోచన చేస్తున్నారు అది త్వరలోనే జీవోలో వెలువడడం జరుగుతుందండి